بسم اللہ الرحمن الرحیم فیکٹیکل کے معزز ناظرین کو السلام علیکم ناظرین محترم ایک بندر ایک شیر کے بچے کو اغوا کر لیتا ہے اور اس کو اٹھا کر درختوں کے اوپر چڑھ جاتا ہے یہ سارا معاملہ کیا ہوا اور کیا اس بندر نے اس شیر کے بچے کو پالا یا پھر اس کے کوئی اور مقاصد تھے آج کی ویڈیو میں ہم ان تمام باتوں سے ناظرین کو آگاہ کریں گے ناظرین گرامی اس بندر کی اس کارستانی کی یہ تصاویر کروگر نیشنل پارک کے ایک سفاری گائڈ کرٹ شلٹس نے بنائی ہیں اس نے بتایا کہ اس دن اس جنگل میں موجود ایک کیمپ میں میری کچھ لوگوں کے ساتھ ملاقات تھی چونکہ یہ وقت سے پہلے اس جنگل میں پہنچ چکا تھا اس لیے اس نے اس وقت کو پروڈکٹیو بنانے کا سوچا اور وہ اس علاقے میں موجود جنگلی جانوروں کی تصاویر بنانے کے لیے نکل پڑا کرٹ نے بتایا کہ فوٹوگرافی کے ان کے اس شوق نے ان کو ایک ایسی جگہ تک پہنچا دیا جہاں پر بندروں کا ایک گروہ درختوں کی چوٹیوں پر موجود تھا بندروں کے ایک گروہ کو صبح کے وقت اس علاقے میں دیکھنا ان کے لیے خلاف معمول بات نہیں تھی لیکن آج ان بندروں کا گروہ کافی مسترب نظر آ رہا تھا جیسے کوئی خاص واقعہ پیش آیا ہو اس بے چینی کو دیکھ کر میری عقل نے مجھے ان بندروں تک جانے اور ان کو ایک نظر دیکھنے پر آمادہ کر لیا میں جب وہاں پہنچا تو وہاں ان بندروں میں سے ایک کے بارے میں مجھے کچھ سیاحوں نے بتایا کہ اس نے شیر کا بچہ اٹھایا ہے کورٹ نے بتایا کہ میرے بیس سال کے تجربے میں ایسا کوئی بھی واقعہ میں نے نہیں دیکھا تھا اگرچہ شیروں کو بندروں کے بچوں کو اور موقع ملنے پر شیروں کے بچوں کو بندروں کو مارتے ہوئے میں نے دیکھا اور سنا ہے لیکن یہاں ساری بات ہی الٹ تھی صبح کے وقت یہ بندر درختوں سے نیچے خوراک کے لیے اترتے ہیں اور یقیناً اس بندر کو کہیں اس شیر کا بچہ مل گیا ہوگا اور اس نے اسے اغوا کر لیا کورٹ نے پہلے سوچا کہ یہ ایک مادہ بندر ہے لیکن کورٹ کو اس شیر کے بچے کی زندگی کا مستقبل تب تاریخ ہوتا نظر آیا جب اس کو پتہ چلا کہ یہ ایک مادہ بندر نہیں بلکہ ایک نر بندر ہے کورٹ نے یہ سارا واقعہ اپنے کیمرے میں قید کرنا شروع کیا اور اس دوران یہ بندر اس شیر کے بچے کی فرق کو بالکل ویسے ہی سہلاتا رہا جیسے یہ بندر اپنے بچوں کے ساتھ بہیو کرتے ہیں ادھر شیر کا بچہ اپنے آپ کو اس معفوق الفطرت محبت کے شکنجوں سے آزاد کرانے کی کوشش کرتے ہوئے نظر آتا ہے اور یہ بات بالکل واضح نظر آ رہی ہوتی ہے کہ یہ شیر کا بچہ ڈرا اور سہما ہوا ہے اکثر اوقات جنگل میں ایسا ہوتا ہے کہ شیرنیاں شکار کے دوران یا پھر کسی اور شیر کی وجہ سے ماری جاتی ہیں اسی وجہ سے ان کے بچے بے یار و مددگار جنگل کی بھول بھلائیوں میں گھومنے پر مجبور ہو جاتے ہیں این ممکن تھا کہ اس کی ماں کے ساتھ بھی کوئی حادثہ پیش آیا تھا اس وجہ سے وہ اپنے بچے تک واپس لوٹ نہیں سکی تھی ورنہ ایک ماں شیرنی کی موجودگی میں ایسا ہونا بعید از کیاس ہے کہ ایک بندر اس کے بچے کو اٹھا کر درخت پر چڑھ جائے ایسا ہوتے دیکھا گیا ہے کہ ایک شیرنی نے ایسے ہی جنگل میں ملنے والے بے یار و مددگار چیتے کے بچے کو پالا اور یہ ہم گزشتہ ایک ویڈیو میں بتا بھی چکے ہیں لیکن اگر بندر اس شیر کے بچے کو پالنے کے لیے اپنے ساتھ رکھ لیتے تو ان بندروں پر ایک بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی تھی خیر کورٹ ابھی ان کو غور سے دیکھ ہی رہے تھے اور اس لائن کب کے مستقبل کے بارے میں پریشان ہو رہے تھے کہ ان نے دیکھا کہ اس بندر نے اس شیر کے بچے پر اپنی گرفت ایک بار پھر سے مضبوط کی اور ایک بار پھر سے درختوں کی شاہوں کو پکڑ کر چھلانگیں مارنا شروع کر دیں اب اس بندر کا باقی کا گروہ بھی اس سے دور جا چکا تھا اور جب یہ بندر ایک درخت پر آخر آ کر بیٹھا تو کورٹ بھی وہاں پہنچ گیا تاکہ وہ اس کو دیکھ سکے کورٹ نے دیکھا کہ وہ اس شیر کے بچے کے ساتھ بالکل ویسے ہی بہیو کر رہا تھا جیسے کہ ایک بندر اپنے بچے کے ساتھ بہیو کرتا ہے وہ اس شیر کے بچے کی فرق کو اپنے ہاتھوں سے سنوار رہا تھا کورٹ نے بتایا کہ مجھے چونکہ اس میٹنگ میں پہنچنا تھا اس لیے میں وہاں پر زیادہ دیر انتظار نہیں کر سکتا تھا لیکن پھر بھی میں اس جگہ تقریباً ایک گھنٹے تک موجود رہا تاکہ میں اس شیر کے بچے کے انجام کے بارے میں جان سکوں لیکن صد افسوس کے وقت نے میرا ساتھ نہ دیا اور مجھے واپس اس میٹنگ میں آنا پڑا کہا جاتا ہے کہ اس شیر کے بچے کی لاش بعد میں ملی لیکن اگر یہ کام اس بندر کا ہی ہوتا تو ان کو اس کا گوشت تو کھانا چاہیے تھا کیونکہ یہ اومنی وارس ہوتے ہیں اور بعض اوقات گوشت بھی کھاتے ہیں اس لیے صحیح طور پر اس شیر کے بچے کے بارے میں نہیں کہا جا سکتا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ایسا بھی عین ممکن ہے کہ ان کو کسی اور شیر کا بچہ مردہ حالت میں ملا ہو کیونکہ کروگر نیشنل پارک میں لائن کبز کا سروائیول ریٹ صرف پچاس فیصد ہی ہے اس وجہ سے عین ممکن یہ بھی ہے کہ یہ کوئی اور لائن کب ہوا ہو یہاں ایک بات اور بتانا ضروری ہے اور وہ یہ کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ان بندروں نے اس شیر کے بچے کو اپنا بچہ سمجھ کر اٹھا لیا ہو کیونکہ یہ بندر جتنے انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں اس حساب سے ان بندروں سے ایسی غلطی ہو جانا ناممکن ہے اسی طرح یہ بات بھی ناممکن ہے کہ ان بندروں نے شیرنی کی موجودگی میں اس کے بچے کو اٹھا لیا ہو کیونکہ شیرنیاں اپنے بچوں کی حفاظت کرنے میں کوئی کسر
जो भी बात इस शेर के बच्चे के अगवा होने की वजह बनी हो आने वाले दिनों में हो सकता है कि उसके बारे में मजीद तफसीत उभर कर सामने आए ऐसा ही वाक़ एक शेरनी और बंदर के साथ भी हुआ था जिसमें एक शेरनी ने बंदर के बच्चे को बाकी शेरों से बचाया था अगर आपने हमारी वो गुजशत वीडियो अभी तक नहीं देखी तो ऊपर आने वाले इंडेक्स कार्ड पर क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं मजीद नई वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें इन मिलते हैं अगली वीडियो में फ़ी अमान अल्लाह